lo kayak mesti ngipas-ngipasin di depan tukang sate kayaknya gak lucu apa sih Rachel norak ya hi everyone welcome back to my channel Azek hey apa kabar semuanya balik lagi di channel Rachel Godard guys di video ini gue bakal nge-review jujur sebuah foundation yang sebenarnya tuh nge-hitsnya tuh udah dari awal tahun ini tapi nggak tahu kenapa gue baru hari ini mau nge-review jujurnya mungkin karena dulu tuh rada susah untuk ngedapetinnya dan sekarang udah banyak yang jual di Instagram jadi lebih gampang dan kemarin juga setiap gue buka explore Instagram selalu muncul nih foundation Alha Alpha ini yang dari Malaysia jadi kalau teman-teman tahu foundation ini nih klaimnya katanya foundation terbaik tercoverage terbenang benang ber benang benang ber benang benang ber benang benang ber karena katanya yang bikin foundation ini adalah seorang MUA hits dari Malaysia kalau teman-teman penasaran gimana sih review jujur by or by dari Rachel Goda a jempolnya mana a jempolnya mana like dulu dong videonya abis itu subscribe dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya and now let's move on to the tutorial kita mau langsung aja dari packagingnya jadi warnanya nih domisilinya warna hitam dan kuning emas dan ada logo Alha Alpha ini kayak kumbang gitu awalnya gue pikir ini tuh kayak botol isi madu ternyata bukan kalau di Indonesia itu ada 5 shade dan ini shade yang gue punya Mori jadi dia ada lagi shade yang lebih gelap lagi daripada Mori nah bentuknya tuh kayak gini isinya 30 ml kalau dari packaging sih nggak ada yang terlalu spesial Terus kalau dibuka dia ada pumpnya. Gue suka nih botol foundation yang kayak gini karena dia lebih higienis. Jadi nggak langsung bersentuhan dengan tangan. Jujur video ini bukan first impression karena gue udah nyoba kemarin dan gue udah tahu seberapa suka gue sama foundation ini. Kalau dari pumpnya nih pas dibuka dia tuh langsung kayak banyak gitu loh ngeluarin produknya. Nih ya gue langsung coba di muka aja. Tuh dia keluarnya langsung banyak banget. Gila, ini satu pam lo guys. Ini langsung nutupin semua mua. Ada bekas jerawat, terus ada urat-urat juga langsung ketutup. Jujur ya guys, waktu pertama kali gue ngelihat foundation ini gue sama sekali nggak tertarik. Mohon maaf banget. Terus kemarin iseng nyari-nyari di explore Instagram, nemu lagi, nemu lagi. Kayak jiwa gue tuh dipanggil-panggil gitu. Teman-teman suka gitu nggak sih? Sebenarnya tuh ya nggak kepengen beli, tapi karena ada terus di explore Instagram jadinya beli deh. Nih. Gue cuman pake dua pam dan ini udah bisa ngecover semua wajah gue yang jidatnya super lebar seperti lapangan GBK. Tapi jujur sih untuk di bagian hidung dia tuh sedikit susah untuk di blend. Kayaknya dia lebih keki gitu loh. Jadi teman-teman pas applynya mesti sering-sering ngedap dap 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 dap. Ini hasilnya kalau gue cuman pakai dua pump foundation dan kelihatan banget wajah gue tuh seperti sehat ya. Berarti belum ada goresan-goresan yang ternodai di wajah gue ya. Super sehat banget, tapi gue pengen lebih coverage, jadi mau gue tambahin satu layer lagi. Penasaran aja sih cuy. Cuma kemarin gue tuh sempet salah waktu pakai pertama kali si Aha Alpha foundation ini. Jadi dia tuh kan teksturnya rada creamy, jadinya rada susah untuk di blend, tuh kan? Karena thick banget, jadi di bagian hidung kemarin tuh gue rada kayak Kiki. Dan lagi kekurangannya ini lama banget buat keringnya cuy Sumpah lama banget Lo kayak mesti ngipas-ngipasin di depan tukang sate kayaknya Gak lucu apa sih Rachel norak ya Nah ini hasilnya setelah gue pakai 3 pump Menurut gue ini udah full coverage banget ya Dan gue sukanya apa deh Dia itu walaupun kelihatannya hasilnya duil lo Ya kan, ya kan, ya kan, ya kan Kayak bercahaya gitu Tapi dia bener-bener se-coverage itu guys Oh ya ya jadi untuk hasil looknya gue udah suka banget Jujur sih ini mengingatkan gue dengan foundation Clé de Peau yang harganya 4 juta itu Ya nggak sama-sama banyak sih Tapi mirip-mirip lah ya Ya udah abis ini gue mau pakai alis, mau pakai bedak, dan mau pakai selanjutnya, selanjutnya, selanjutnya Jadi teman-teman nanti bisa tahu nih hasil looknya kayak gimana Jangan di ya Yes. 
hasil makeupnya setelah gue udah pakein bedak yang biasa gue pake Overall soal coverage sih ini juara banget ya Gue belum pernah nemuin foundation yang looknya dewy look Tapi bener-bener se-coverage itu Cuman, 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 cuman pas gue pakein bedak yang biasa gue pake Itu kelihatan foundation ini sedikit ashy Jadi sedikit abu-abu gitu ya Itu bener-bener langsung jreng abu-abu banget dan bikin gue shock ya kan Untuk harganya sekitar 300 ribuan jadi nggak bisa dibilang drugstore dan nggak bisa dibilang high end ya di tengah-tengah lah. Jadi keputusannya foundation Alha Alpha ini buy or buy jawabannya buy. Maaf banget walaupun first impressionnya gue secinta itu ya, gue juga suka sama teksturnya semua muanya. Tapi entah mengapa ketika dipakein bedak justru foundationnya tuh terlihat lebih cakey. Padahal ini bedak yang biasa gue pakai yang nggak pernah Keki, pakai foundation apapun dan lebih parahnya nih oxidize bikin wajah gue jauh lebih gelap daripada warna badan gue. Mungkin kalau untuk gue, gue harus mix dengan concealer atau foundation lain yang warnanya kuning. Jadi warna abu-abunya tuh terbunuh azek. Atau mungkin gue harus beli satu shade yang lebih terang. Gue belum pernah coba dan gue akan coba next. So kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa di subscribe dan diaktifin notifikasinya nih klik loncengnya karena ada dua video baru setiap hari Senin dan Kamis dan kadang ada bonus di hari Sabtu kalau teman-teman ketinggalan video gue sebelumnya bisa klik di atas atau di bawah sini and once again thank you so much for watching I'll see you on my next video stay kece